Hello everyone, welcome back to Magic Class. So in the video, we will talk about Standard 8 Science Chapter 17 Plant Kingdom Part 2 video. So in the video, we will talk about bryophytes and pteridophytes. So first of the objectives path is differentiate between bryophytes and pteridophytes. List out the importance of medicinal plants and their uses. So this is the name of the so bryophytes. Bryophytes are the primitive and the simplest group of plants. Primitive na rumba parangalate and they are the simplest group of plants. They are terrestrial and non-vascular cryptograms. Non-vascular in Radhanala, they will not have xylem and phloem. So either end may irkade. So bryophytes when they live on land and in water. Terrestrial na mostly they are found on land and solvanga. So, here we bryophytes they live on land and in water. Land is and That is the amphibians of plant kingdom in Solomon because they live in both land and water. So, water is essential to complete their life cycle. So, this is the first thing that Okay. So, this is the reproduction. Bryophytes have distinct alternation of generation. Alternation is the Rent phase narako, one on the gametophyte, in one on the sporophytic generation. So, first gametophytic generation, Murunja, at the sporophytic generation, or other Murunja, Thurmo, gametophytic, or other Murunja, Thurmia, sporophytic. So, alternation of generation in get another So, based on which the reproduction takes place. So, sporophytic generation depends upon the gametophytic generation. The gametophytic plant can either be a thalloid or leafy. So, in the past, three types of bryophytes are classified. One is liverwort, one is hornwort, one is mosses. Okay, so in the gametomatic plant, they can either be thalloid or leafy, such as in mosses. Plant remain fixed to the substratum. So, this is attached to the Based on how it is attached to the with the help of root like structures. And the root like structures are number rhizoid. Number okay. Next to the sexual reproduction. In the sexual reproduction, the textbook. First, we will see this and then I will show you a picture representation. Sexual reproduction is oogamous type. They have a well developed sex organs like arthridia and archegonia. So, this is male sex organ is anthridium. That is anthrocyte produce. Pannu. Female sex organ is archegonium. This is the egg contain pannu. So, anthrocyte is what we are talking about. Male sex organs are sperms vandhu, swim pannu, with the help of water and they reach the archegonium. So, this is the egg vandhu, fertilize site. They form the zygote. Zygote is 2 and 2 and diploid. So, in the gametophytic phase, la vandhu, haploid is the end. That is the single set of chromosomes. That is the way in the sporophytic phase, la vandhu, diploid set of chromosomes. Irukko. Diploid is double set of chromosomes. So, this zygote is the first cell which develops into the sporophytic generation and produces haploid spores by means of meiosis. Meiosis is the process of cell division process. So, this is the the gametes vandhu, produce. Ahadhu. So, spore is the first cell of the gametophytic generation so this is what given your textbook ipa na vandu picture representation kaamikiren so inga enna nadakudun paarenga so first spores velila varudhu adu young gametophyte ah form aagudhu so in the third step la vandu paathina as already discussed or male sex organ or female sex organ irukum anthridium archegonium anthridium endra the male sex organ idhula sperms vandu produce aagudhu Inge vandu paathinga archegonium adula vandu eggs irukum so the sperms vandu anga vandu swim aagi adula onnu mattum ulla ulla vandu enter aagum so inge vandu and the eggs vandu fertilize aagi velila varadha zygote so and the zygote lende adutha step tha gametophyte so idula lende new sporophyte mature sporophyte form aagudhu and the sporangiyathil lende velila thirumi spores vadu so idu idellame meiosis process so thiruma and the process appadi continue aayite irukum so this is how this bryophyte alternation of generation takes place so in the diagram vandu pathina ungalku vandu easy ah puriyum eppadi vandu and the textbook la koduthiruka and the particular paragraph eppadi edirukanga nu seri now let's go back to your textbook classification of bryophytes bryophytes vandu three ah classify pannala mukkiyama 
ஃபஸ்ட் வந்து லிவர் வோட்ஸ் செகண்ட் ஹார்ன் வோட்ஸ் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் மாசஸ் லிவர் வோட்ஸ் வந்து ஹெப்பாட்டிசி ஹார்ன் வோட்ஸ் வந்து ஆந்த்ரோசிட்டி ஃபைனலி மாசஸ் வந்து மிஸ்கி ஸோ ஹெப்பாட்டிசி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசியா தி ஆர் தி லோவர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரயோஃபைட்ஸ் இது வந்து தி ஆர் மோஸ்ட் சிம்பிளாக தேன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மாஸ் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் தி ஆர் ஷார்ட் லிஃப்ட் ஸோ என்னங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து ஆந்தோசிரோட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமட்டோஃபிட்டிக் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த கேமட்டோஃபிட்டிக் வந்து திஸ் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தேலஸ் ரைசாய்ட்ஸ் ஆர் யூனிசெல் ரைசாய்ட்ஸ்லாம் என்ன என்ன பார்த்தோம் எப்படி வந்து அட்டாச் பண்ணுது டு த சப்ஸ்ட்ராட்டம் தி ஆர் யூனிசெல்யூலா அண்ட் அன்பிராஷ்டாக இருக்கும் ப்ரோட்டோனீமல் ஸ்டேஜ் வந்து இங்கே ஆப்சென்ட் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டூ ஃபூட் அண்ட் கேப்சியூல் ஒன்லி ஃபூட் அண்ட் கேப்சியூல் அப்படின்னா மேலே வந்து இந்த ஸ்போர்ஸ் இருக்கும்ல இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆந்தோசிரோஸ் ஆந்தோசிரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்சியூலு ஃபூட் இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக தெரியாது அதுவே வந்து ஃபியூனாரியாவில் பாருங்கள் மேலே வந்து தெரியுதா ஒரு பட் மாதிரி இருக்குது வெளியில் வருது சரியா ஸோ அதுதான் வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கடைசி வந்து மிஸ்கி இது வந்து ஃபியூனாரியா எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஆர் தி ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் இன் விச் த கேமெட்டோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு த ஸ்டெம் லீஃப் அண்ட் ரூட் லைக் ஸோ இதில் வந்து எது லீஃபு எது ஸ்டெம் எது ரூட்டுங்கிறது நல்லா கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து வந்து ப்ரோட்டோ நீமல் ஸ்டேஜ் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போரோஃபைட்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ஃபுட் சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல் அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இக்கானமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் இரோஷனுக்கு வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சாயில் வெத் சாயிலில் வளருது ஸோ இந்த சாயிலில் வந்து இறுக்கி பிடிச்சிக்குது ஸோ தண்ணி அது மேலே பட்டு அதில் வந்து மழை தண்ணி போகும்போது ஸோ இந்த இந்த சாயிலை வந்து ஈரோடு ஆகாமல் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகாமல் அதை பாதுகாப்போம் அடுத்தது வந்து ஸ்பேக்னம் ஸ்பேக்னம் வந்துட்டு இட் கேன் அப்சர்வ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்ட் பை கார்னர்ஸ் இன் நர்சரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸ் திஸ் இஸ் அ வேல்யூபிள் ஃபியூவல் லைக் கோல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒப்டைன் ஃப்ரம் ஸ்பேக்னம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ரிகார்டிங் யோர் ப்ரயோ ஃபைட்ஸ் ஸோ இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆந்தோசிரோஸ் ரிஷியா அண்ட் ஃபியூனாரியா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரிடோ ஃபைட்ஸ் டெரிடோ ஃபைட்ஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ லேண்ட் பிளான்ஸ் வித் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஸோ ஜைலமும் இருக்குது ஃப்ளோயமும் இருக்குது அப்போ ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணி அந்த பிளான்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணிடும் ஸோ ஹென்ஸ் தே ஆர் பேஸ்குலோ கிரிப்டோகிராம்ஸ் த மெயின் பிளான் பாடி இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ட்ரூ ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எது ஸ்டெம் எது லீஃப் எதுன்னு பக்காவாக உங்களால் பார்த்தாலே சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து தான் இதை டெரிடோ ஃபைட்ஸில் வந்துட்டு த பிளான் பாடி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ட்ரூ ரூட் லீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம்னு சொல்கிறாங்க டெரிடோஃபைட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஆல்டர்னேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அங்கே எப்படி பார்த்தோம் அதே போல் இங்கே வந்து ஆல்டர்னேட் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது த டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்ஸ் வித் தி ஆப்ளாய்ட் கேமட்டோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் தி டாமினன்ட் ஃபேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேஸ் ரொம்ப டாமினன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ப்ரயோஃபைட்ஸில் கேமட்டோஃபைட் தான் டாமினன்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்போரான்ஜியம்லேருந்து ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஸ்போரான்ஜியம் பேரிங் லீவ்ஸை வந்து ஸ்போரோஃபில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஓன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் ஐதர் மைக்ரோஸ்போர் ஆர் மெகாஸ்போர் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஸ்போரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இன் சம் பிளான்ஸ் போத் மைக்ரோ அண்ட் மெகாஸ்போர் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஸோ ஏதாவது ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து ஹோமோஸ்போரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத ஹீட்ரோஸ்போரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்போரான்ஜியாலேருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன கேமட்டோஃபிட்டிக் ஸ்டேஜ் தான் ஸோ கேமட்டோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷன் கால் ப்ரோ தேலஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் லிஃப்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் ஸோ
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபேஸ் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்குன்னா ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெரிடோஃபை டெரிடோஃபைஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது நாலு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று சிலாப்சிடா லைகாப்சிடா ஃபினிசாப்சிடா அண்ட் டெராப்சிடா ஸோ இந்த பேர்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் திரும்ப 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 படித்தீங்கன்னா இங்கே கேட் டென்ட் யூ மைண்ட் சிலாப்சிடா லைகாப்சிடா ஸ்னாப்சிடா அண்ட் டெராப்சிடா ஸோ அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷா டெரிடோஃபைட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க இதில் லைகோபோடியம் வந்து கிளப் மாசுன்னு சொல்லுவோம் ஈக்விஸ்டம் வந்து ஹாஸ்டேலன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ன்ஸ் ஃபர்ன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்னமெண்ட்லாம் டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க த ரைசோம் அண்ட் பீட்யூல்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாப் டு டிஸ் ஈல்ஸ் அ வேர்மிஃப்யூஜ் ட்ரக் இந்த அதாவது மெடிசினல்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்போரோகாப் ஆஃப் மாசீலியா வாட்டர் ஃபர்ன் இஸ் யூஸ்ட் இஸ் ஃபுட் பை சம் பீப்புள் ஓகே ஃபைனல் டாபிக் இஸ் ப்ரயோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பிளான்ட் பாடி கெனாட் பி டிஃப்ரென்ஷியேட் இது தான் ரூட்டு இது தான் ஸ்டெம் இது தான் லீஃப் அண்ட்டு ப்ரயோஃபைட்ஸில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் டெரிடோஃபைட்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் பார்த்தோனே தெரியும் இதுதான் ரூட்டு இது தான் வந்து ஸ்டெம் இது தான் லீஃப் அண்ட்டு அடுத்து வந்து ப்ரயோஃபைட்ஸ் அண்ட் ஆம்ஃபீபியன்ஸ் ஆம்ஃபீபியன்ஸ்னால் தண்ணிலையும் இருக்கும் லேண்டுலேயும் இருக்கும் ஆனால் டெரிடோஃபைட்ஸ் வந்து ட்ரூ லேண்ட் பிளான்ட் எல்லாமே லேண்டில் தான் இருக்கும் இதில் வந்து வேஸ்க்யூலர் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் எலிமெண்ட் ஃப்ளோயம் அதாவது ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற டிஷ்யூஸ் வந்து ஆப்சன்ட் இங்கே வந்து வேஸ்க்குலர் டிஷ்யூஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இதில் இருக்க டாமினன்ட் டாமினன்ட்டாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஃபேஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமட்டோஃபைட் இதில் வந்து ஸ்போரோஃபைட் அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஜென்ரேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கேமட்டோஃபிட்டிக் ஜென்ரேஷன் எது டாமினண்ட்டாக இருக்கோ ஸோ அந்த ஜென்ரேஷனை தான் இன்னொன்று வந்து டிபெண்ட் பண்ணும் ஸோ இதே போல் இங்கே வந்து கேமட்டோஃபிட்டிக் ஜென்ரேஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஜென்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நிறைய நம்ம பார்த்தோம் ஆன்திராஸ் ரிஷியா ஃபியூனரியா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலாஸ்டம் லைகோபோடியம் இக்விஸ்டம் நெஃப்ராலிஸ் செலகினிலா இது எல்லாமே வந்து டெரிடோஃபைட் கேட்டகரியில் ஃபால் ஆகும் சரியா ஓகே ஸோ இதோட ப்ரயோஃபைட்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ப்ரயோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஸோ அஞ்சு விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிகினிங் ஆஃப் த பார்ட் ஒன் வீடியோ ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேலோஃபைட்ஸு தேலோஃபைட்ஸில் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை நம்ம அதிலே பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து ப்ரயோஃபைட் டெரிடோஃபைட் பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்பம் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது பைனாமியல் நாமன் கிளீச்சர் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யூ குவரிஸ் ஐ கெட் தட் கிளாரிஃபை தேங்க்யூ